يشتغل على فور مين بروسس اول حاجه هو بيبتدي يشتغل بانبوت لازم يبقى انبوت بين موديل بليفل اوف ديفلوبمنت 200 بعد كده بيتعمل له موديل بريبريشن او الموديل دوت بيتجهز عشان اقدر ادخل للمرحله الثالثه اللي هي مرحله ان انا اتوقع الحلول اخر حاجه بيطلع الريزلتس لليوزر بحيث ان هو يقدر يستخدمها كبرو او كخلينا نقول ريبورت مبدئي يقدر يشتغل بيه الكلام دوت بيتم بشكل عام على فور بروسس لو البلان او السوفت وير شايف البرنامج شايف لو السوفت وير شايف البلان بالشكل دوت المفروض هو بيشوف بالشكل دوت هو بيحوله للمين لاينز او المين بوينتس ممكن يشتغل عليها وبيوصف الموضوع بكوردينيشن وبيحدد اماكن الاكسس بعد كده بيتوقع ان في يوزر في اي سبيس عايز يخرج فاليوزر دوت ممكن يتحرك بالشكل دوت عشان يوصل للاكزيت دوت او ممكن يتحرك بالشكل دوت عشان يوصل للاكزيت دوت كده هو عمل حاجتين حول الموديل لداتا بيز بعد كده قدر يخلي اليوزر يحسب له الاماكن اللي ممكن يهرب منها ثالث مرحله انه بيتوقع البديل الامثل للخروج او المين ايجرس باث بالنسبه لليوزر بعد كده بيبرزنت الكلام دوت از ا فاينل ريبورت الديفلوبمنت الديفلوبمنت بتاعه الابلكيشن دوت بدات تتعمل جوه اوتو ديسك ريبت ببروجرامينج لانجويج بايثون جوه انترفيس سوري سوري جوه انترفيس دايموند بشكل عام الديفلوبمنت بتاع الموديل اشتغلت على سوري اوكي اشتغلت على المرحله الاولى اللي احنا استنتجنا فيها ان احنا هنشتغل اول حاجه على اوتوميتد كود تشيكنج بعد كده شغالين على كلاس ليفل 3 بعد كده هنشتغل على اكزيت كود على الفاير كود او الاجريس باسز بعد كده اول حاجه لازم تتحدد ان الموديل لازم يتعمل له موديل بريبريشن او يجهز عشان تشتغل الموديل دوت بعد كده اول مرحله هي مرحله الانبوتس زي بالظبط الميثودولوجي بعد كده مرحله الموديل بريبريشن بعد كده مرحله الاكسبكت سوليوشنز وفي الحاله دي هو بيتوقع ان في تو باسز باس جوه السبيد وباس بره السبيس بيحسب الطول بتاع الاثنين والمفروض في الاخر يبرزنت الكلام دوت ويطلعه از ا فاينل ريزلت ريبورت وفي نفس الوقت حاجه جرافيكال تشيك الابروتش دوت التطبيق بتاعه الفعلي ما بيشتغلش على 3 دي موديل هو بس عادي انك تشتغل على موديل 2 دي موجود فيه بلانز موجود البلان بتاعه بالدورز والويندو ومتوصف فيه الرومز في الانترفيس بتاعت الريفت الابلكيشن بيرن بكذا بروسس الفاينل ابلكيشن عباره عن 3 ميديولز على دايما اول ابلكيشن فيهم بيعمل اد للبارامترز اللي اقدر بيها اقدر افهم السوفت وير ان في داتا جديده المفروض هتدخل لك اول جزء البارامترز بتاعه الروم انه بيعرف اول حاجه بيضيف بارامترز جديده في السوفت وير خاصه بالاكس مارك وترافل ديستانس وترافل ديستانس ترو اور فولس اكوردنج تو كود ثاني حاجه بيدخل برضو بارامتر خاصه بالدورز يبتدي يعرف عدد الاشخاص اللي هيروحوا من الدورز دوت ثالث حاجه كانبوت لازم تدخل الابلكيشن كميه الاوكيبانسي بتاع كل سبيس عدد المستخدمين بتاع كل فراغ الابلكيشن اول حاجه المفروض تحدد الاكزيت ماركس او المفروض المخارج اللي موجوده في الفلور بلان دوت اللي يقدر الشخص يهرب ليه بعد كده الابلكيشن اول ما بتعمل له ران ودي تعتبر هي المين نود بيبتدي اوتوماتيك يطلب منك شويه ريكوايرمنت او خلينا نقول الانبوتس اللي بتدخلها له انت عايز تشيك انه دور من المبنى فانه ليفل بعد كده التشيك دوت هيتم طبقا للكود فالماكسيمم ترافل ديستنس كام عشان يبتدي يعملها سيميليشن بعد كده الريزلت اللي بتطلع عباره عن اناليسيز للفلور بلان مرسوم فيها لاينز محدده المين اجريس باس ومحدده الالترنيتيف باس يعني المفروض سبيس زي دوت المفروض يهرب بالشكل دوت على الاكزيت دوت طيب لو الاكزيت دوت مش موجود سوري هو اوكي سكيب هاتي اوكي المفروض يهرب بالشكل دوت طيب لو الاكزيت دوت مش موجود هو هيبتدي يعمل له اناليسيز وبيبين له الباث الثاني اللي ممكن يهرب بيه على الاكزيت الثاني بس بيخلي الباث المين معمول له كالرينج او كالر اناليسيز بنسبه المسافه اللي هيمشيها بعد كده كل سبيس من السبيسز بيعرف فيه هو المفروض يخرج على انه مخرج والمفروض التوتال ترافل ديستنس قد ايه وبعد كده الترافل ديستنس دي اكوردنج للانبوت اللي انت دخلته هي ترو اور فولس بعد كده بعد ما البرزنت دوت ممكن يتعمل له برزنتيشن طبقا يتعمل له كالرينج طبقا للاكزيت بتاعه هنا اول حاجه الكالرينج طبقا للماكسيمم ترافل ديستنس يعني المفروض البلان دوت اقصى مسافه همشيها فيه هي 36 متر ده عند اللون الاحمر الغامق المفروض ممكن اعمل برزنتيشن لدوت انه يبان بالشكل دوت 
فيبتدي يبين الفلور بلان بالاكزيت مارك ان دي الاكزيت ماركس بتاعتي والمفروض الفلور بلان يبان بالشكل دوت فالمفروض السبيسز دي هتهرب على الاكزيت دوت ودول هيهربوا على الاكزيت دوت ودول هيهربوا على الاكزيت دوت تاني حاجة ممكن يعمل لها برزنتيشن ان طبقا للانبوت اللي انت دخلته بتاع الماكسيمم ترافل ديستنس ممكن يحسب ايه الاماكن اللي فيها الاجريس باث سيف وايه اللي نون سيف فبيعمل لي برزنتيشن للبلان بالشكل دوت دي الفراغات السيف وده السبيس اللي نون سيف طبقا للانبوت اللي انت دخلته الابلكيشن اتطبق على اكتر من كيس ستادي فاضل اخر مرحلة هي مرحلة الاكسبورت ريبورت والداتا بتاعت الدورز لو مسكت اي دور هو بيقدر يحسب كام فرضة هيهرب للفراغ دوت طبقا لان انا مدخله الاكيبيتس بتاع كل السبيسز وهو قدر يحسب كام فرض هيجري طبقا للاريا بتاعت السبيس وعدد وعدد المساحات اللي هتروح على الاكزيت دوت الفاينل ريبورت اللي بيطلع بشكل عام سوري الفاينل ريبورت اللي بيطلع هي اخر مرحله من الابلكيشن دوت بيطلع ريبورت اكسل شيت متوصف فيه كل حاجه او كل الانفورميشنز بخصوص الروم الروم بعد كده الروم نيم بعد كده الاكزيت ماركر الفراغ المفروض يجري عليه التوتال ترافل ديستنس ترو اور فولس طبقا للانبوت تاني حاجه بيطلع ريبورت خاص بالدورز الريبورت التاني الخاص بالدورز هو عباره عن ريبورت بيبين بتاع الاكزيت مارك ريبورت بيبين كان اكزيت موجود وكل اكزيت عدد الاشخاص اللي هيشتغلوا عليه تعتبر الداتا دي والاناليسز دي تقدر تسبورت ديزاين في المرحله الاولى ان هو يستنتج الاماكن اللي فيها قصور فيستنتج اماكن هروب تاني حاجه ممكن يعمل ريفيوينج على الكوريدورز والدورز بتاعت الاكزيت بشكل عام 